ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கிறிஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி உண்டலை வச்சு ஒரு குருமா ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் வீடியோக்குள்ளே போகிறக்கு முன்னாடி எங்கள் சேனல் பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஒரு குக்கர் எடுத்து வச்சுக்கலாம் இதில் சுண்டல் ஓவர் நைட் ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் அதை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது கூடவே ஒரு உருளைக்கிழங்கு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் ஆட் பண்ணி தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்து குக்கரை க்ளோஸ் பண்ணி விசில் போட்டு அடுப்பில் வச்சிடலாம் ஒரு மூணு விசில் வந்தால் போதும் நம்ம அரைக்க வேண்டிய பொருளுக்கு மசாலா வணக்கிக்கலாம் அடுப்பில் ஒரு பேன் வச்சு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மல்லி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சோம்பு அரை ஸ்பூன் சீரகம் சேர்த்துக்கலாம் இது நல்லா வாசனை வர வரைக்கும் வறுத்துக்கலாம் வாசனை வந்ததும் இது கூட அஞ்சாறு வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதையும் போட்டு நல்லா வணக்கிக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் ஆயில் விட்டு நல்லா வணக்கிக்கலாம் இது கூடவே ரெண்டு தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை ஆட் பண்ணி நல்லா இதையும் வறுத்தெடுத்துக்கலாம் இது நல்லா வறுத்ததும் இது கூடவே அரை கப் தேங்காய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா வதக்கிட்டு அடுப்பை சிம் பண்ணிவிட்டு மல்லித்தூள் அரை ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஒரு ஸ்பூன் சிக்கன் மசாலா ஒரு ஸ்பூன் கரம் மசாலா அரை ஸ்பூன் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணி நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துகிட்டு மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி விழுத எடுத்துக்கலாம் அடுத்து தாளிக்கிறத பாத்திரலாம் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஒரு பாத்திரம் வச்சு தேவையான அளவு ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆயில் நல்லா சூடானதும் அதில் கடுகு ஆட் பண்ணிக்கலாம் கடுகு புரிஞ்சதும் பெரிய வெங்காயம் நான் ஒரு வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் வெங்காயம் வதங்கணும் நல்லா பக்கத்தில் சுண்டலும் வெந்துருச்சு இப்போ இந்த அளவு வெங்காயம் வெந்ததும் இது கூட ரெண்டு தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இது நல்லா வதங்குறதுக்காக கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இந்த அளவு வதங்கினதும் இது கூடவே இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதுவும் நல்லா வதங்கணும் இந்த அளவு வதங்கினதும் இது கூட கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்போ இதில் நம்ம வேக வச்சுருக்க சுண்டலும் உருளைக்கிழங்கையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம் இப்போ இது கூட அரைச்சி வச்சுருக்க விழுத ஆட் பண்ணிக்கலாம் அது கூடவே தேவையான அளவா தண்ணியும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் தேவையான உப்பு போட்டு நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம் இப்போ இதை மூடி வச்சுக்கிறேன் பத்து நிமிஷத்தில் குழம்பும் கொதிச்சிருச்சு எண்ணெயும் பிரிஞ்சு வந்துருச்சு தோசைக்கு சப்பாத்திக்கு சைடிஷாக வச்சா நல்லாயிருக்கும் பண்ணி பாருங்கள் எங்கள் சேனல் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்